ഒന്ന് ഈ സസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് അപ്പോൾ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ശ്വാസകോശ അണുബാ റെസ്പിറേറ്ററി അസുഖം ശ്വാസകോശ അണുബാധ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഏത് വ്യക്തികളും അതിനകത്ത് പനി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണമെങ്കിലും ഉദാഹരണം ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട് ജലദോഷം തൊണ്ടകാരം മുതല ഒരു ലക്ഷണവും കൂടെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വയറിളക്കം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പനിയുടെ കൂടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സംശയത്തിൽപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രം പോരാ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആർക്ക് വേണേൽ വരാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവൽ ടു എ കൺട്രി ഓർ ഏരിയ വെയർ കോവിഡ് ഇസ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ ആ കോവിഡ് രോഗം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ സംശയിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ശ്വാസകോശ അണുബാധയിൽ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോവിഡ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എപ്പോഴാണ് വിദിൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് അവരവിടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നിക്കൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശ്വാസകോശ അണുബാധയായിട്ട് വരുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗിയുമായിട്ട് കൺഫേംഡ് കേസുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന അല്ലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ അത് രണ്ടാമത്തെ സസ്പെക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ സസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നു അവർക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ അണുബാധ ഉണ്ട് അത് ശ്വാസകോശ അണുബാധം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പനീൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണവും കൂടെ മിനിമം വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇയാളുടെ അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ സിവിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇതാണ് ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തത്തക്കവണ്ണം അസുഖമുള്ള ഒരാൾ അതാണ് സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നെങ്കിലും വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ട തോതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ബ്രത ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകാശ അണുബാധയുണ്ട് അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കത്തക്കവണ്ണം ബാധയുണ്ട് കിടക്കത്തക്കവണ്ണം സിവിയറിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലൊന്നും പറയുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇയാൾ സിവിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു 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 സസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു സസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് ടെ നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ഇതുവരെ കൺക്ലൂസീവ് അല്ല അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും സസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഉള്ള ആളും സസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാലുമാണ് സസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലബോറട്ടറി കൺഫേംഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്വാബ് എടുത്തു ത്രോട്ട് സ്വാബ് എടുത്തു അത് ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടപ്പോഴേക്കും റിസൾട്ട്സ് പോസിറ്റീവ് ആയി വരുന്നു അതാണ് ലാബ് കൺഫേംഡ് കേസ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ കോൺടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പി പി കിറ്റൊന്നും ധരിക്കാതെ പ്രോപ്പറായി പി പി കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പി പി കിറ്റല്ല ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് വേണ്ട പി പി കിറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങളോ ഫുൾ പി പി കിറ്റോ ധരിക്കാതെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആൾ കോൺടാക്റ്റാണ് പരിചരണം കൊടുത്തിരുന്ന ആൾ രണ്ടാമത്തത് ആ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗിയുടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റിൽ കുറേ നേരം നിന്ന ആൾ അത് വർക്ക് പ്ലേസ് ആകാം ക്ലാസ് റൂം ആകാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ആകാം ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗിയുമായിട്ട് അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തി എന്നുള്ള ആൾ കോൺടാക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു അത് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു കോവിഡ് രോഗിയുണ്ട് അത് അയാളുടെ കൂടെ ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തൊരാൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഈ യാത്ര ചെയ്ത നേരത്ത് ഇയാൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ പിന്നെ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും 
അവിടെ പകർച്ച നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഇത് ഈ ഇത് എങ്ങനെ അറിയും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെങ്ങനെ പകർച്ച നടക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡെയിലി ഒരു ലിസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ ടി അതിനകത്ത് കാണുന്നൊരു ഒരു സൈറ്റുണ്ട് ഒരു പേജുണ്ട് അതിനകത്ത് കൺട്രീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കൺട്രീസ് വി ഹാവിങ് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ ആൾ ആണെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല അവിടെ തന്നെ ലോക്കൽ പകർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാലാമത്തത് ഒരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ശരീര ശ്രവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നേരിട്ട് സ്പർശിക്കാൻ ഇട വന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉദാഹരണമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഛർദിച്ചത് ചവിട്ടിപ്പോയ തൊടുകൊറ്റും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ മേത്ത് നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് വരാൻ ഇട വന്നു അഞ്ചാമത്തത് ഹി ഹാഡ് ഡയറക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് വിത്ത് ദ ബോഡി ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി പി കിറ്റ് ഇടാതെ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ധരിച്ചു പരിശോധിച്ചു അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻ്റെ പരിശോധിച്ചു എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയാണ് ഗ്ലൗസ് ഇടാതെ പരിശോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ പരിശോധിച്ചു മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ആറാമത്തത് ഇങ്ങനെ രോഗിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളോ തുണികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആ വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളോ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മീറ്റർ ദൂരത്തിനകത്ത് കുറേ അധികം നേരം പെരുമാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറേ അധികം നേരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മോർ ദാൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് വിത്തിൻ ത്രീ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ദ കൺഫേംഡ് കേസ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിനകത്ത് നേരം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹൈ റിസ്ക്കാണ് പിന്നെ എട്ടാമത്തത് കോ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ എയർപ്ലെയിൻ അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റ് വാഹനത്തിലോ നമ്മുടെ അതേ വരിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള മൂന്ന് വരികളിലോ ബാക്കിലോട്ടുള്ള മൂന്ന് വരികളിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മൂന്ന് വരിയിൽ ഇരുന്നവരും ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് കോൺടാക്റ്റാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടുള്ള മൂന്ന് വരിയിലും അതേ വരിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഹൈ റിസ്ക് കോൺടാക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും എട്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഹൈ റിസ്ക് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ലോ റിസ്ക് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്തല്ല ഈ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തല്ല ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ വ്യക്തിയെ തൊട്ടിട്ടില്ല അയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങളോ മറ്റ് പാത്രങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അത് ജോലിക്കോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വളരെ അവർ ലോ റിസ്ക്കാണ് ഹൈ റിസ്ക് അല്ല രണ്ടാമത്തത് ഒരേ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ബസ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനമായിക്കോട്ടെ ഒരേ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തു പക്ഷേ വേറെ അടുപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ വാഹനത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ലോ റിസ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമേ ഈ മൂന്ന് വരി മുമ്പിലോ ബാക്കിലോ ആണ് നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹൈ റിസ്ക്കാണ് ഇത് ലോ റിസ്ക്കാണ് മൂന്നാമത്തത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു യാത്രക്കാരനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ എട്ട് പോയിൻറ്റിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ലോ റിസ്ക് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് ലോ റ